Hello, good afternoon, everybody. Good evening. Uh, we're going to start right now. Just wait one minute for the people that are logging in. Who created this mess? You fix it. Go on. Turn it on the water. No, no, no. It's a mess. It's a sign that it's not going to work. It's a sign that it's not going to work. It's a sign that it's not going to work. Okay, hello everybody. Good evening. Good evening, teacher. Hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. Hello. Um, hello. I hope you're having a good, a good day. Right, your second day, but we still you can say a good day. Todavía no terminado el día. But I hope you're having a, a good day. Okay, so today is class number ten. Right, ya solo nos faltan six classes. Okay. So, deberían de estar ahí en la plataforma, section four, section five, finishing up, right? You can, if you want to go and do the test, you can do the test also, right? No se detengan, pueden hacer el examen, el examen final. Okay, let's do the attendance quickly. Okay, uh, Alberto Espinosa. Ana Francisca. Present, teacher. Present. Okay. Ana Vicky Garcia. Present, teacher. Okay, Francisco Javier. Present. Betsy Avalos. Betsy Avalos. <laughs> Betsy Marisol Flores. Eh, Cesar Adonai Martinez. Cesar Adonai. Claudia Janet Ramirez. Present, teacher. Claudia Victoria Ramos. Present. Okay. Dalida Antonia. Present, teacher. Delmi Guadalupe. Present. Dinora Lisette. Dinora Lisette Pineda. Eh, Edwin Alberto. Edwin Alberto Gómez. Ernesto Arturo. Present, teacher. Okay. Felix Edgardo Escobar. Okay. Eh, okay. Uh, uh, perdón. Ernesto Arturo, present, right? Right. Correct. Okay. And Felix Edgardo, is he here? Francisco Gerardo. Teacher Alberto, ahí está. Lo acaba de sacar el primer muchacho, el primer alumno, Alberto, ahí está. Eh, eh, estaba, pero se salió. Lo sacó sí, lo Zoom. Sacado el Zoom. Sí. Ah, él es el que puso un mensaje ahorita. Sí, así es. Ah, ok. Gerardo Elías. Gerardo Elías. Eh, Elina Linares. Present teacher. Ok. 
Ileana Alvarado. Present teacher. Israel Antonio. Present teacher. Jennifer Saray. Present. Okay. Jessica Elizabeth Rosales. Present. Joana Beatriz. Present teacher. Okay. Jorge Jose. Present teacher. Okay. Jose Carlos. Present teacher. Okay. Jose Isaías. Present teacher. Carla Patricia. Carla Patricia. No. María de Los Ángeles. Present teacher. Okay. Uh, let's see, ¿quién más? Eh, Rosa Elizabeth. Present teacher. And Santos Bolaños. Present teacher. Okay, ¿alguien que no escuchó su nombre? Eh, teacher, a mí creo que me dijo Gerardo, si no me equivoco. Gerson Elías, voy Ajá, a asegurarte no, que, te, que te marqué. Ok, ya, ya te tengo. Sorry. Um, ¿Alguien más que no escuchó su nombre? Ok, all right, very good, guys. Ok, let's go ahead and get started. All right, ¿recibieron la guía? Yes? Sí. Okay. All right, very good. So I want to do the, the presentation that we were doing yesterday, right? Estábamos aprendiendo bastante vocabulary about food, okay? Very interesting, right? Yo sé que están aprendiendo bastante. And that's good, right? That's good. Teacher, perdón. Uh -huh. este, hay tres compañeros que en el grupo dicen que no pueden ingresar. Pero no pude, no pude oh, okay. ingresar. Ok, permíteme. Oh. Y aquí estoy. No sé por qué están teniendo ese problema. Sí, por... sure, a mí también eh, tengo ese problema que me acaba uh -huh. de sacar de la... De la... Ok. Mm. Hola, teacher, soy Carla Rivera. No sé si ya me anotó en la lista. Sí, ya pasamos lista, Carla. Sí, ingresé ya casi como al tercero o cuarto. Es que no podía ingresar. Ok. Eh, yo, vi, yo vi que alguien puso un link allí eh, en el grupo, ¿sí? ¿Alguien compartió un enlace? Mm. No sé por qué ese enlace, los que están usando ese enlace, no sé si... Mm, dice que le sacó el zoom, ok. Lo que yo veo es que yo no tengo aquí en la, en la lista de participantes, no me sale... Eh, donde yo pueda invitar a las personas. Tampoco me salen así como alguien en espera. No hay como grupo en espera. No tengo a nadie así como esperando para ingresar, que normalmente me da un mensaje y dice, invita a esta persona. Pero no, no me sale eso. Voy a tomarle una captura. Ok, um, no sé, no, no. Voy, voy a arreglar con ellos, les voy a decir que traten otra vez de ingresar, pero no, no veo a nadie que está afuera como tratando de ingresar. El día de ayer me sucedió eso a mí también. Ah, yo sé que si, si pierden conexión, sí, obviamente los va a sacar. Pero, pero eh, si ustedes reciben un mensaje así como que diga, eh, estoy esperando que eh, el host me dé acceso, entonces tómenle una captura y pónganla en el grupo. Teacher. Uh -huh. um, yo tenía este problema uh -huh. con solo de que me conectaba como que del enlace que me enviaron a Gmail. Entonces, ahora yo lo que hago es solo meterme en la aplicación del Zoom. Uh -huh. Y ahí pongo el lead, eh, uh -huh. pongo la contraseña. Yo creo que ya sé por qué. Lo que está pasando en el, en, cuando usan ese enlace del Gmail, si probablemente lo que hace automáticamente es que le abre el navegador, no te abre, no te abre la aplicación. Uh -huh. Entonces, si ustedes están ingresando a través del navegador, 
es como si yo fuera Google y yo, puniera, yo pusiera Zoom, reunión y pusiera este código. Entonces yo voy a usar lo que es Google y no la aplicación. Entonces, asegúrese que, de que están usando la aplicación. Ok. All right. Vamos. Let's continue. All right. So, uh, yesterday, we were talking about foods, right? And aprendimos bastante, right? A lot of vocabulary about food. And it's good, right? Es un tema que lo vamos a usar todos los días, porque todos los días comemos tres veces. <laughs> right? So, es un tema que siempre lo vamos a usar. Food. Más. Usted come más del mío. <laughs> Tell me you okay, come my best. All right, good. Yo también, yo como cinco veces al día. All right, very good. Uh, so, uh, to express likes and dislikes, right? Aprendimos varias palabras. Pueden usar like, I like. I like uh, french fries. I like potatoes. I love mangoes. I enjoy coffee in the morning. I adore, it's a no, no mucho, right? I am crazy about pupusas, definitely, right? I am mad about pupusas, no mucho lo usan. I enjoy, right? So you can use this different vocabulary, right? To express what you like. When you use negative, you have to use don't, right? In simple present, I don't like pupusas, no, uh -huh. mentira. I don't like, I don't like um, uh, fish. I don't like fish. Um, I dislike, and then you put whatever you like, okay? I hate, I abhor, I can't bear, I can't stand, I detest, okay? Right. Algunas aplican al tema de comida, otras, otras no, ¿verdad? But you can use I don't like, I dislike, I hate, okay? You can use it to express dislikes, something that you don't like, okay? Después entramos al tema de vocabulary. We saw a lot of different vocabulary. Esta presentación está en el grupo. So, si la quieren ver, revisar, go for it, read it, right? Learn about different type of foods, okay? Uh, We learned about dairy products, grains, granos, right? Rice, barley, corn. Uh, and then we did a, a speaking activity, right? Donde ustedes describieron what you like, what you don't like, etc. right? Countables and non-countable nouns, right? Entramos a este tema, super importante, right? Countables and non-countable nouns, right? Uh, for example, apples, I can count apples, right? Yes, I can say one apple, two apples, three apples. Tomatoes, definitely. I can, I can count tomatoes, right? Lo puedo contar, right? One tomato, two tomatoes, three tomatoes, right? But what about uh, rice? ¿Puedo contar rice? No, verdad? No lo puedo contar. One rice, three rice, four rice. No, no tiene sentido, right? So, ¿qué necesitamos? Una unidad de peso, right? Una forma de medirlo. For example, you say, um, I have one gallon of milk. Okay. Ahora sí. Porque puse una, una forma de medir. Right? A gallon, a quart, right? una libra, a pound. Okay. Ese sería otro tema de vocabulario que no, no, ahorita no lo vamos a ver. Que todo lo que es eh, forma de medir. All right. So, uh -huh. questions? Pregunta. ¿Por qué eh, no es am o a o has, sino que have? Porque estoy usando I. I uso have. Si estoy usando she, has. He, has. Ahí sí, ¿va? Ok. So, tercera persona singular es has. El verbo have cambia a has. Cuando sí, uso she. Eh, a. Creo que es una y as o ajá, no mm, sé, me está, creo que... No sé si me está, me está hablando de have o me está hablando de a y n. Ah, ok. A y n. A y n es el artículo singular, right? Mm -hmm. For example, digo, I have an apple. Una okay. manzana. Uh -huh. 
right? Tengo que usar un artículo antes, un artículo singular, ¿verdad? Sería A and N, right? Hablamos que el uso de A and N eh, es determinado por la siguiente palabra que sigue, ¿verdad? Si empieza con una vocal, como en el caso de Apple, entonces es N. Okay. okay, very good, right? So, con este vocabulario, con este conocimiento de count and uncountable nouns, entonces, <coughs> all right, entonces aprendimos el uso de a n. For example, there is an apple in the refrigerator. There is a cupcake in the oven. Okay. Usamos some, el uso de some. There are some apples in the refrigerator. There are some bananas in the table. There are some rice in the kitchen. Eso está mal. Nope. No, mm -mm. nope. eso está mal. No puedo usar some con cosas que no se, que son uncountable, cosas que no se pueden contar, como por ejemplo rice, right? No lo puedo usar. Okay. Very good. Entonces, Después, ¿cómo sería ahí, teacher? Para decir que, que no tenés... Eh, el arroz, no, el arroz. Sí, tengo un poco de arroz. Una unidad de medida. Ah, lo mejor que puedes hacer es usar una unidad de medida, right? Uh, ah, ok. Ok. Now, una cosa aquí también, el verbo I have. Okay. I have. Eh, aquí yo estoy usando otro. Yo estoy usando there. There are. Ok. Esto sería mal. Now, eh, en el chat alguien puso este ejemplo, right? Y yo les dije que sí lo pueden hacer, pero si sí cambian el uso del verb to be. There is some milk in the refrigerator. I see. Okay. There is some milk in the refrigerator. I see. Pero tiene que cambiar esto. Okay. No pueden usar R. Uh -huh. Y la última frase dice nosotros no podemos usar son para nombres contables así es no estará uh -huh. no estará mala no no, estará no, mala. Eso, eh, no don't worry aquí don't worry about that eso creo que fue un error uh -huh. oh yeah okay uncount uncount uh -huh. ahora sí right si usas yes. uh, non count uh -huh. yo creo que querían decir aquí non count nouns y pusieron count non count uh -huh. Ok, ahora sí, esto sí puedo hacer. There is some milk in the refrigerator. Mister, teacher. Uh -huh. Pero, o sea, aquí estamos, no estamos usando una unidad de medida en milk. Entonces, sí, pero, pero, pero aquí estoy usando R y yo les dije que sí lo pueden hacer, pero tienen que cambiar el uso del verb to be. Ah. Tienen que usar is. Y en no. el caso de... Por ejemplo, de lo que le pregunté al compañero del arroz, a veces no tenemos como mucha idea de qué medida hay en ah, lo que tenemos. Sí, ese como le dije, es, podría ser otro tema que podríamos ver como so, solamente de vocabulario sobre unidades de medidas, ¿verdad? Yo solo les puedo dar alguna, ¿verdad? El arroz normalmente se mide en libras, ¿verdad? En English, pound. Pound es libra. Uh -huh. claro. Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, aunque sepamos que se, que se dice libra, pero uh -huh. a que no sabemos cuán, qué tan exactitud hay de algo. Uh -huh. mm, bueno, con, solamente si tú vas a la tienda y pides eso exacto o, o allí en, en, en dice exactamente la unidad. Uh -huh. Ajá, porque pues, normalmente a veces tenemos comida que hemos guardado de otro día, por ejemplo, o hacemos uh -huh. un poquito de algo y no medimos. Entonces, no, entonces, no entonces, usa, entonces usa esta, usa some. Uh -huh. Some, entonces, que quiere decir tengo algo, tengo un poquito de, o una parte de una medida. I have some milk in the refrigerator. 
¿va? No sabes exactamente cuánto tenés porque tal vez ya has, la has usado, ya, ya has tomado leche de allí. Entonces no sabes exactamente cuánto hay allí. Entonces usa some. Solo que tenés que usar el verb to be. There is some rice in my kitchen. There is some rice in my kitchen. Ahí sí. O sea que el error es usar are ahí, teacher. Sí, sí. Usar are. Eh, ajá. Sí puedes usar para some para describir non-count nouns, pero tienes que usar is. Ah, oh, ok. Hoy sí. Thank There you. is some rice in my kitchen. Okay. Y aquí, cuando uso some rice, no, no sé la medida. No sé exactamente cuánto hay. Solo sé que hay un poco de. Okay. Very good. Thank okay. you. Then we use any. Any was for negative, right? right. Negative. There aren't any avocados in the kitchen. There isn't any milk in the refrigerator. So no importa si es count noun or, or non-count nouns, no importa. Right. You use, ambas son negativas, aren't or isn't, no importa cuál verb to be están usando. Any, any. Okay. So any quiere decir cero, no hay nada. There aren't any avocados in the kitchen. There aren't, there isn't any milk in the refrigerator. Okay. Very good. Questions? All right. So les pedí a ustedes, verdad, que me describieran qué tienen en la cocina. What do you have? Give me some examples of what you have in the kitchen. Okay. So go ahead and do an example. Hagan unos ejemplos. Go ahead and write in the chat. Give me some examples. You can use, I have some, or you can también pueden say, there are some, or there is, or are some. Okay, cualquiera de las dos. And then, pueden usar any. There aren't any. There isn't any. Okay, very good, Francisco, you said, I have some bananas, very good. I have some bananas, very good, Francisco. ¿Qué más? Algo que tienen, algo que no tienen. There are some mangoes, very good. And you can say, ahí para terminar el complemento, there are some mangoes in my kitchen. I have some pineapples in my kitchen. Pueden usar refrigerator también, pero es un poquito largo. Right? Refrigerator. I have some rice in the refrigerator. Very good. There are some apples. Right? Jessica, very good. Apples se escribe con doble P. Two P's. Uh, there are some watermelon in the kitchen. Very good, very good. Watermelon is singular, right? There is some watermelon in the kitchen. Um, Alberto, I have some apples. Apples, tenés que ponerle una S ayer, right, Alberto? Porque some es plural, right? I have some apples in the refrigerator. Okay, teacher. Maria, uh, I have some potatoes in the refrigerator, but there aren't any apples. Very good, excellent. There are some papayas in the table. Okay. Ahora usen any. Negative. Negative. Very good. Jose Carlos, I have some tomatoes, but I don't have any onions. Very good, Jose. There is not any milk in the refrigerator. Okay. Normalmente lo que hacemos allí, Francisco, Javier, contraemos, right? There isn't. Right? Para que fluya un poquito y es más fácil decirlo, right? I, there isn't. There is not. 
cuesta un poquito más. Uh, Bessie, I have some ice cream in the refrigerator. Very good. Claudia, I have some tomatoes in the kitchen. Very good. All right. Very good. So you guys got it. I don't have any rice in the kitchen. Very good. All right. Excellent job. Okay. Questions? Alguien tiene alguna pregunta sobre ese tema? How to describe foods? Questions? Teacher, I have a question. Eh, también para la forma negativa ocupamos isn't eh, uh -huh. con el arroz. Yes. Uh -huh. Puede ser eh, ca eh, count nouns or non count nouns. So isn't, right? Con any, pero tienes que unirlo con any. Ok. Es para count nouns and non count nouns. No importa. Ok, thank you. Ok, pero tienes que unirla con any. There isn't any rice in the kitchen. Ok. Ok. Very good, excellent guys. Okay, so follow me, help me with this one. I have a little practice here we can do. Number one, is there a blank book on the shelf? Tengo, tengo tres opciones, puedo usar A, some or any. I can use A or N, verdad? Like, eh, son iguales. Some or any. Number one, is there blank book on the shelf? A. Which one? A. A. Correct, correct, A, simplemente el artículo A, right? Number two, there aren't blank children in the schoolyard. Any. There aren't any children in this. Very good. Number three, I need blank paper and a pen. I need... Some. Some. Mm -hmm. Ah, no, 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 no. Es porque es singular. Paper and pen es singular. Entonces sería. A. 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 I need a paper and a pen. Very good. Excellent. Now, quiero, quiero que señales algo, right? Because sometimes no se escuchan estos artículos A and N. Look, how do you say this in English? Right? Normal English. I need a paper and a pen. ¿Escucharon el artículo A al final? No, ¿verdad? I need a paper and a pen. ¿Se escucha? Casi no, ¿verdad? El último artículo. Right? Este. Que viene después de N. Casi no se escucha, right? No. I need a paper and a pen. So, eso sería normal, like normal, normal English, right? So, eh, be careful, ¿verdad? Porque por veces no se escucha. Eh, una persona nativa hablándote no lo va a pronunciar. Pero no significa que no está allí en forma escrita. Sí está allí. ¿Ok? So, eh, tengan cuidado con eso, right? Very good. Number three sería, I need a paper and a pen. Number four, would you like blank orange for dessert? Mm -hmm. En orange for dessert. Yes, sería and, right? Would you mm. like an orange for dessert? Number five, she uh, never takes any black luggage. luggage when she travels. Uh, luggage. Any luggage when no. she travels. Any, ¿por qué any? Uh, never. Negative. negative, right? Yeah, never is negative. Es como decir yo nunca, like I never. Sería negativo, right? Very good. Eh, tiene una connotación negativa. Right? It's a negative word. Number six. Would you like blank iced tea? Um, iced tea. Would you like and some? And some. Uh -huh. Would you like some iced tea? Would you like some coffee? Nunca han escuchado a alguien? alguien decir, preguntarle si quieren café. Maybe a waiter. Un mesero o una mesera le pregunta, would you like some coffee? Right? Very good. Number seven. You can see blank wonderful modernist buildings in, Bar in Barcelona. You can see uh, some. 
Some so wonderful, uh, wonderful modernist building buildings in Barcelona. Some very good. Number eight. Have you got blank English friends? And um, okay, esta es un poquito diferente because it's a question. Have you got any English friends? Podría ser. Okay. Have you got any English friends? Estoy diciendo, ¿tienes alguno? ¿Algún, algún compañero que habla inglés? ¿Tienes algún amigo que habla inglés? Okay. Very good. Pero, no. pero podría ser son. Fíjate que sí se escucha. Like, eh, te entendería perfectamente si lo usas. Pero gramáticamente correcto sería any. Okay. Any. Very good. Pero sí, si tú usas some, nadie te va a decir, ah, no te entiendo. No, una persona nativa te va a entender 100%. All right, number nine. Blank people don't like flying. Some. Some people. Some people don't like flying. Le tienen miedo al avión. Some people don't like flying. Number 10. I hardly, I hardly ever watch blank films in English. Any. Any. Any, right? Esta palabra, esta frase, I hardly ever, es un eh, frequency adverb. I hardly ever quiere decir yo nunca hago eso. I never. Es lo mismo como decir never. I never watch any films in English. All right, very good. Questions? No? Very good. Oh, hicieron muy bien. You guys did very, very well. Okay, for this lesson. Okay. Asking questions. Can you ask questions? Yes, you can ask questions with count nouns. For example, how many apples do you have? Well, you said how many. How many onions do you want? Okay. Alguien que trabaja en una tienda o algo, right? It is how many apples do you want? How many onions do you want? Okay. Very good. So you use how many with count now. You use how much with non-count no count. How much milk do you have? How much butter do you want? How much rice do you want? Okay. So, una vez más. How many for count nouns? Cosas que puedo contar. Apples, onions, carrots, right? Todo lo que puedo contar. How much? Cosas que no puedo contar. How much milk do you have? How much butter do you have? How much rice do you want? Okay. Questions? Right. ¿Qué pasa si quiero? Ah, perdón, dale. When you asking for pizza, is eh. it count or, or not count? Mm. One how pizza, much? One pizza. How much pizza? How many pizza? <laughs> Puedes decir how many slices? Es que slices, right? Slice, slice of pizza. Mm -hmm. pero how many slices? Play, how many slices do you want? Mm -hmm. How many slices do you want? Okay. Now, question. What about if I'm asking about money? Money. How much? How much? Si yo quiero, quiero preguntar cuánto cuesta una cosa. ¿Cuál uso? How many money does it cost? <laughs> Is this correct? Correct. How sería, much money? Sería the correct way sería how much? How much, much? how much money does it cost? Very good. Now, este es tema de confusión, ¿verdad? Porque el dinero sí se puede contar. <laughs> right. Pero se usa how much. Hablando de dinero. Okay. Pero después alguien dice, ah, pero teacher, usted me dice que How much is solamente para non-count nouns. Y el dinero sí se puede contar. <ríe> sí, yo sé, pero 
no sé por qué se usa así, pero así se hace. <ríe> How much money does it cost? Teacher, pero si es referencia como, por ejemplo, how many dollars that it cost? Mm. O sea, porque, tal cuántos dólares, pero no sé. Mm, yes, yes, but normally, hablando de suma de dinero, we say how much. Yeah, Mucha, yeah. Muchas veces ni le ponemos el dinero, right? You say how much does it cost? Mm -hmm. You just say how much. Si, si tú le dices a alguien how much, esa frase... Definitely talking about money. How much? Muchas veces solamente dicen eso la persona. ¿eh? How much? Sí, porque incluso podría decir how much is it, ¿verdad? How much, eh, how much what? How much is it? How much is it? Ajá, sí. That, that's, uh -huh. a good, that's a good sentence. Uh -huh. How much is it? ¿Eh? Uh -huh. Las dos también, ¿verdad? How much is it or how much? How much does it cost? También podría ser. How much does it cost? So hay varias formas, ¿verdad? Right? Pero lo que les quiero enseñar que nunca hablando de dinero va a ser how many. It's going to be how much. Okay. Very good. Questions? How many for countdowns? How much for non-countdowns? Okay. Here's an example. How many potatoes are there? Number two, aquí, number two sería. Uh, how much butter is there? Eh, no, la, la que sigue, la que está al lado. Ah. How, how, how much, much meat is there? How much meat is there? Right? How, how much meat? Uh -huh. Number three. How much butter is there? How much? How much. Number four. How many? How many? How many? How many peaches? How many peaches are there? Are there? Number five. How much pizza? How much? How much, how much pizza? Okay. Number six. How much ham? How much ham? Mm -hmm. Se dieron cuenta que muchas veces todo lo que es carne siempre es eh, non countable. Okay. A no sea que lo ponemos en una forma de medida, right? Una libra de carne, etc. Number seven. How much, How much honey, honey is there? How much honey? You're going to say money. How much mo honey is there? Number eight. Number eight. How much salad? How much salad is there? Number nine. How many bottles? Right. Now, milk. aquí estamos hablando de un countdown, right? Milk, no se puede contar. Pero, ¿por qué uso how many? Porque tiene Por la, la medida. Botellas. 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 Correct. Tengo una unidad de, med de medida, right? Bottles. Right, very good. Number 10. How many fish? How many? Uh, how much fish is there? Because no, no puedo okay. decir how many. Because fish is singular. How much fish is there? How much? Mm -hmm. Number 11. How many? How many? How much? And number 12. How much? How many? Many slices, slices of bread mm -hmm. are there? Very good, porque aquí tengo una unidad de medida, right? Slices, rodajas, right? How many slices of bread are there? Okay. Very okay. good. Questions about how sure. much? How many? Pero uh -huh. con fin, por ejemplo, si podría decir, si fuera un plural, si podría decir how many. O es porque se refiere a pescado en general. Uh -huh. Uh -huh. Cuando empieza Yeah, si, si tuviera fishes. Fishes, plural. Y la número cinco sería igual si dijera pieces. Um, no. How sí. many pieces? Pieces. ¿Cuántas pieces? Tienes que tener ah. un plural. Tienes que tener plural. Y tienes que cambiar el... Yes. Sí, si, si tuviera... Pieces, ¿cómo Ajá. Sí, lo pudiera, pudieras decir how many, pero tienes que hacer un cambio, ¿ya viste? Tienes sí. que cambiar... 
is is are there are. Mm -hmm. yes correct are there okay those are there mm -hmm. very good questions yeah finished you guys did very very well excellent job okay Ese es un tema bastante largo. Es, es difícil de entender de, de todos esos countdowns, right? Es, es, es un tema un poquito largo. But um, very good. Very good. Questions? Okay. Very good. So let's go to the platform. Que, queremos ver dónde estamos en la plataforma. Let's see. Let's go to uh, the platform. Let me go to Modulo two, module two. Okay, alguien tiene preguntas sobre alguna sección acá? Nos puede preguntar, la podemos revisar ahorita. Section four, section five. Any questions? Okay. All right, so veamos este video. The frequency adverbs, we're going to go ahead. So, yo estoy por acá en la sección 4. Look, yo estoy por aquí, 4.8, okay? Okay, so yo estoy por acá. Uh, if you have any questions, okay? A frequency adverb. Okay, hold on. Mm -hmm. mm, okay. I have something that I forgot. Ok. ¿Pueden ver este? Es un documento de Word, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Creo que no. Let me try again. No, veía la plataforma. Ok, ahora sí. Ok, estas se las mandé, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí. Se las mandé ahora, ¿verdad? Sí. Uh -huh, Cabal. Eh, esta es la mandé la mañana, ¿verdad? Que es como una continuación. Haciendo preguntas con What do you have for breakfast? Ok. So, podemos usar What do you plus the, eh, the simple present. So, let me explain. Ok. Este es el mismo tema que está ahí en la, en la plataforma. Right? Adverbs. Ok. Algunos creo que ya han visto esto. Right? When you say always, you're saying 100% of the time. Por ejemplo, algo que ustedes comen de desayuno todos los días. Maybe coffee, right? Okay, for some people, coffee, right? Ellos 100% tienen que tener su café, right? I always have coffee in the morning. Okay? Usually quiere decir, ah, casi la mayoría de las veces, 90% of the time. I usually have coffee for breakfast. Normally, Generalmente, generally, normally, 80% of the time, I have coffee for, for breakfast. Often, often, I often have coffee for breakfast. I frequently have coffee for, for breakfast. Sometimes, 50-50. Sometimes, eh. Alguna veces, sometimes, 50-50. Occasionally. Now, ya casi vamos a bajando. Right? Algo que casi no pasa. I occasionally have coffee. Occasionally. Yeah. I seldom have coffee. Sometimes. Right? I hardly ever. Or you can say, I rarely have coffee. Yeah. Or I never have coffee. Zero percent of the time. Very good. Okay, questions about the adverbs? Right? Questions? Adverbs? Okay. So let's go ahead and let's do some examples. What do you usually have for breakfast? If someone asks you that, how can you answer? You can use the frequency adverb, usually. I usually have eggs and toast for breakfast. What do you usually have for breakfast? I seldom have cereal for breakfast. What do you usually have for breakfast? 
I never have chicken for breakfast, right? Definitivamente no. Right? So my opinion, right? I never have chicken for breakfast. Okay. Very good. What about you? Write your answer there in the chat. What about you? In the chat, put it. What do you usually, traten de usar alguno de los frequency adverbs, right? What do you usually, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? All right, so look over here. Look at the frequency adverbs. Como los pueden usar? Describing what you have for breakfast. Pueden decir algo que siempre comen, algo que nunca comen, algo que ah, en vez en cuando, sometimes. Okay, very good. Let me see. Uh, Francisco, I usually have milk for breakfast. Very good. I never drink coffee for my breakfast. Maria, Maria de Los Angeles, you never drink coffee. Oh my God, never, never. No te gusta el café. You don't like coffee. Eliana, I always have coffee. Very good. Santos, I always drink coffee. All right. I always have a sandwich with a cup of coffee. Okay. I always have coffee and bread for breakfast. Jose Carlos, very good. Ana, I never drink soda for breakfast. Very good. Ahí estás usando otro, ¿verdad? Estás usando never. Okay. So traten de usar otros. Never. Sometimes. I always have beans for breakfast. Okay, Jose, very good. How often do you eat pupusas? What about pupusas? Algunas personas que todos los días desayunan pupusas. I always have pupusas. Okay, very good, Claudia. I usually have coffee, eggs, and bread in, in the breakfast, okay? You can say, Claudia, but they say in the breakfast, you can say for breakfast, for breakfast. Okay, very good. I never drink tea for breakfast. Very good, Alberto. I usually have a toast with peanut butter for my breakfast. Okay. Very good. I like peanut butter too. I like it. I buy peanut butter to Price Mart. That's my favorite. Santos, I never eat cereal for breakfast. Santos, for breakfast. I occasionally have pancakes. Ah, very good, Ileana. Mm -hmm. Excellent, good job. All right, guys. Excellent job. So, vean acá, right? I want you to look at the questions. ¿Cómo puedo hacer preguntas usando el frequency adverb? Okay? Simple present, lo mismo, right? Check it out. You can say, what do or does, right? La misma regla depende del sujeto, do or does, right? Frequency adverb plus the verb, normal verb, and then the complement. So es bastante larga la estructura, but listen, you can do it. What do you usually eat for breakfast? What does she usually, no, normally, eat for lunch what do you normally do on the weekends aquí cambiamos la pregunta no. el complemento cambió la pregunta totalmente right? what do you normally do on the weekends que hace los fines de semana when does she usually get home what time do you normally start work okay very good. Now, normally, right? Yo voy a responder con el mismo frequency adverb. Okay? Voy a responder casi siempre con el mismo frequency adverb. Right? For example, si me preguntan, what do you usually eat for breakfast? I'm going to say, I usually eat eggs for breakfast. Okay? Very good. So, here, I am speaking in the simple present to talk about routines. 
Estoy hablando de rutinas, right? Something that you do usually, normally, okay? So we're going to do a speaking activity, right? Vamos a discutir o hablar estas preguntas, right? What do you usually eat for breakfast? What do you usually eat for lunch? What do you normally wear to work? Ah, different question, right? What do you normally, I'm sorry, what time do you normally start work? What do you normally wear at home? What do you normally do at night? All right, so we're going to go to groups in the most 10 minutes, right? We have 10 minutes. Let's go to groups and discuss those questions. La voy a poner en el grupo de WhatsApp, las preguntas, right? If you, if you need them, okay? So let's go ahead, let's go to groups really quickly. Okay, let's go to groups. Uh, accept the invitation. Let's go to groups. Okay, okay. Okay, Carla. Speaking time. Carla, what do you usually eat for breakfast? I usually for breakfast. Um, 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 <laughs> I'm sorry. Um, okay. Um, I mean. Okay, but co complete sentence, right? Complete sentence. I usually eat eggs. I usually eat uh, toast for breakfast. Okay, I usually eat pancake for breakfast. Pancakes. Cake, pancake. Pancake, no sé. Pancakes, se dice. Ah, okay. Okay, pancakes. I usually eat pancakes. Okay. Okay, Israel, what do you usually eat for lunch? I usually eat and eat for lunch. No, I no completo la, la estructura. I usually eat what? Hello, hello, Israel. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Sería, I usually eat, o sea, huevos. Ah, eggs. Eggs. Ajá, entonces, por eso dije eat y después eat. Ah, no ok, ok. pronunciar huevos. <risa> ah, ok, ok. I usually eat eggs for eggs, breakfast. Okay. Pueden usar eggs. el complemento, ¿verdad? Para que suene un poquito mejor. I usually eat eggs for breakfast. For breakfast. For, for breakfast. Ok, Israel. Ok, gracias. Eso. Vaya. Eh, ¿Quién va ahora? Eh, Claudia. Si quiere, yo le pregunto a, a Gerson. Ah, claro. ah, okay. Sí, cambiamos. Gerson, what do you usually eat for breakfast? And I usually eat for breakfast uh, pancakes. 
Ok. Ahora a Alberto. Vamos a ver. I, I normally start work at 8 o'clock. I normally start work at 7 in the house. Hago la segunda. What do you normally wear at okay. home? Cualquiera de los dos, Ernesto, Jessica. Jessica. Mm -hmm. uh, normally wear um, pijama at home. <laughs> Ernesto. I normally wear short and t shirt at home. Okay. Yeah, and you, Jorge? George, what do you normally wear at home? I normally wear a, at home a uh, short um, t shirt and shoes. <laughs> Most people use shorts at home, right? <laughs> sí. Yeah, uh, okay. What do you normally do at night, George? Um, I normally uh, use at night uh, what t shirt, um, pants. Mm, no, I just say, what no, do you no, no. do? ¿Qué haces? Yeah. Uh -huh. What do you do normal? What do you normally do at night? I normally are, I see movies. And take a shower. Okay. Very good. I normally see movies, right? You need a, a verb, see. Mm -hmm. Okay. Okay. Very good. Very good. Okay. Mm -hmm. Next, next. Anna, Anna question me. <laughs> okay. Cesar, what do you normally do at night? Uh, well, I. I... Normally, I uh, normally I have classes uh, all nights, so I have classes. All yes. What time eat for lunch? I eat my lunch at one p.m. all day in the week. Uh, what do you normally do at night, Joan? Um, sometimes I I have my dinner. Uh, Para el desayuno. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Y de ahí sería. El otro es What do you usually eat for lunch? lunch. Yes, sería sería home, ¿cómo es? Home, homework. Tarea, ajá. Ajá, in the plata, platform. Ajá, in the platform. Ajá. Okay, very good. Question, what time do you usually eat dinner? What time uh -huh. do you usually eat dinner? I dinner I... is a... Uh -huh. um, and meal. Okay, now, puedes usar el frequency adverb, right? I usually. I eat. usually. Uh -huh. I, I usually, usually eat. Eat. Sería ven si los frijoles. No, no, no. I what drink? time? Te estoy preguntando what time. Ah, what, what time, time do you usually uh -huh, eat? Sí, uh -huh. I usually eat dinner. Mm -hmm. At eight o'clock. Okay. Very good. Very good. And Maria, what what time do you usually eat dinner? I usually eat a uh, a dinner at five p.m. or uh, six a.m. Okay. Six very good. p.m. Okay. Very good. Now. Si, si quieren decir así como entre esta hora y esta hora, how uh -huh. can you say it? You, you say between. I eat between. dinner. I usually eat dinner between 
seven between. and uh -huh. eight o'clock. Between. Between. Mm -hmm. seven. Between. In medio there, right? Between. So I usually eat dinner between seven and eight o'clock. Mm. Okay. Thank okay. You. Last Thank question. You. Okay, on 20 seconds. What time do you usually go to bed? I usually get 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 to bed at the, um, 10 p.m. Okay, very good. Early. Usually get to bed. <laughs> Ok, eh, sorry, Rosa se nos cortó. <laughs> Rosa, sorry, we're, we're talking, ok. Yes, Excellent, teacher. right, very good, pero creo que eh, lo, ese tema lo podemos practicar mañana, right, con los frequency adverbs so that you guys can use. Um, ahí pueden hacer un gran montón de preguntas, right, what time do you usually eat dinner, what time do you usually go to church, right, un gran montón de preguntas, right, so. Okay, let's do the attendance and then that's it. We're finished for tonight. Attendance, uh, Albert Espinosa. Present teacher. Ah, está aquí. Okay. Sí, temprano. Okay, Ana Francisca. Present teacher. Ana Vicky Garcia. Present teacher. Francisco Javier Artiga. Present. Betsy Avalos. Present teacher. Okay. Betsy Maria Flores. Betsy Maria Flores. Uh, pe perdón, Marisol. Betsy Marisol Flores. No. César Adonai Martínez. Present teacher. Claudia Janet Ramírez. Claudia Present Victoria teacher. Ramos. Present. Okay. Las dos Claudias. Está Claudia Victoria y Claudia Janet. Está aquí. Yes. Okay. Present. <laughs> eh, Dalida Antonia. Present teacher. Delmi Guadalupe. Present teacher. Okay. Dinora Lisa Pineda. Eh, Edwin Alberto Gómez. Ernesto Arturo García. Present teacher. Thank you. Felix Edgardo. Felix Edgardo. Francisco Gerardo. Gersen Elías. Present teacher. Elina, El, Elina Linares. Present teacher. Ileana Alvarado. Present teacher. Israel Antonio. Present teacher. Jennifer Saray. Jessica Elizabeth Rosales. Present. Joana Beatriz. Ah, Present teacher. Por ahí la vi. Ahí está. Eh, Jorge José. Present teacher. José Carlos Rodríguez. Present teacher. José Isaías Portillo. Present teacher. Carla Patricia Rivera. Present teacher. María de Los Ángeles Hernández. Present teacher. Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. En Santos Bolaños. Present teacher. Very good. Okay. En los grupos los escucho que se están desarrollando más. Okay. You guys están hablando más. Especialmente cuando les dejo preguntas abiertas. Como esas. Okay. Preguntas abiertas que ustedes pueden interpretar. Como eso. ¿Verdad? Eso, eso es una buena señal. Que ustedes mismos están contestando preguntas abiertas dando información. Okay. Excellent. Good job. Okay. All right. So eh, tenemos sección 4 y 5. Okay. That we can finish. All right. Have a good night, everybody. Okay. Have a good night. Bye. 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 Bye.